我是瓜皮儿，《绿箭侠》第二季前情提要。与黑剑了却恩怨之后，奥利弗孤身前往炼狱，彻底放下了兜帽与名单。可星城的黑恶势力并没有完全退散，为了家人，奥利弗重返家园，用全新的手段、全新的身份拯救自己的城市。白天要利用奎恩集团 CEO 的身份拯救贫民区，晚上继续扮演东帽男维护城市治安。亨密的死让他决定不再杀戮，而城市中出现一名神秘女侠，暗中保护那些受到伤害的女孩子。在解决掉一系列麻烦后，奥利弗找上 l a u r e 告诉他自己正在改变。可等来的却是一个陷阱，狭小的房间内，特警将兜帽男团团包围。奥利弗这一次插翅难逃。就在自己准备放下武器投降之时，神秘女侠再度出马，刺耳的声音仿佛穿透了在场所有人的耳膜，所有的玻璃瞬间破碎。女侠借乱救走劳里弗，借着黑夜匆忙离开。自从劳瑞看到兜帽男没有救下汤米后，便决定用法律的手段制裁兜帽男。要不是女侠出手，劳里弗今天定是栽了。近期，一个连环杀手在警局掀起波澜。入行半辈子的昆汀对这种手法再熟悉不过了。马修斯又名娃娃制造者，只精准女性受害者，在其体内注射聚合物，让受害者窒息身亡，变成僵硬的娃娃。当年昆汀拼尽全力将他逮捕入狱，而贫民区的大地震使铁山监狱一半的建筑倒塌。不仅仅是马修斯，还有若干罪犯趁机越狱。无奈的是，昆汀现在被贬为警员，上司疯狂针对自己，根本无法插手。几十年来，昆汀一直致力于用法律惩治罪犯。如今，他选择求助多莫南。上次抓捕马修斯前，出现了八位受害者，导致这么多年昆汀的良心一直不安。刚好借这个机会，为世人证明多莫南的改变。就在两人谈话间，已经有一名无辜女孩被马修斯绑架，小队立刻进入办案模式。奥利弗则上小眼线洛伊去调查神秘女侠的踪迹。随后。跟着昆汀找到了马修斯在监狱的专属律师，男人的嘴硬绑，很快被奥利弗的硬物吓得大小便失禁，说出了马修斯在监狱常提到的一个地方——陶瓷博物馆。虽说奥利弗发誓不再杀人，但打个半死不活、抢救无效的，可和他没关系啊。两人闯进马修斯住处，却还是晚了一步，眼前只有一篇关于陶瓷厂厂长被捕的新闻和一部提前准备好的电话。接起电话后。昆汀立马阻碍人附体，给马修斯一家拜了个早年。听到那边女孩的尖叫声后，立马软了下来，恳求马修斯放过她。而女孩还是变成了娃娃，以同样的手段展览街头。尸体和线索被全面封锁，避免引起恐慌。兜帽男二话不说，拉着昆汀硬闯实验室，配合费利西蒂拷贝了所有相关资料。昆汀一眼就发现了尸检报告上的遗址，几年前的案子上他见过这东西。这是护手霜里常见的成分，配合另一种液体，刚好是美人鱼护手霜的主要配方。而两名死者相隔六年，居然都用过同一款护手霜，也许这就是马修斯筛选娃娃的标准。这种护手霜也算是高级化妆品，即便是星城，也才四家直营店。虽然搜索范围大大减小，但没办法低估女孩们的购买能力。等查出来，起码要两三天，到那时候就晚了。菲利西蒂打算制造一个目标，让自己暴露在马修斯的视野里。在菲利西蒂演戏这段时间，昆汀对多莫南袒露了自己的心里话。他之所以为那些女孩拼命，是因为他从中看到了女儿萨热的身影。某种意义上，他认为自己保护他们，就算是保护了女儿。随着时间的流逝，菲利西蒂终于落入马修斯的手里，小队立刻全军出击。奥利弗优先救下菲利西蒂后，昆汀却像疯子一样猛追马修斯，鲁莽让他忘记了思考。马修斯也顺利逃跑，然而星城这帮警察正经事干不好，反倒以妨碍公务的罪名把昆汀给铐了。幸亏女儿现在是检察官，在警局有点说服力，隔天就撤销了控诉。几次合作之下，昆汀对多莫南有了感情，还为其命名为绿箭侠。他不想让女儿过度针对他，这个城市需要这样的守护者。再说了，汤米的死和人家绿箭侠有啥关系？你这么能耐，你怎么没救他？几句话把女儿怼得哑口无言。这会儿，奥利弗正忙着参加老妈的庭审。电视上迅速报道了一个新闻：昆汀警员和其女儿被绑架。菲利西蒂调出监控后才发现，父女俩吵完架，离开警局的路上被马修斯埋伏。罗伊这边几天没闲着，东奔西跑打听女侠的踪迹。从一个朋友那儿问到，女侠经常跟一个短发妹子待在一起。罗伊忘了绿箭侠的劝告，开启幽灵疾步，狂追几个街区，最后被女侠一棍子敲晕。醒来后。女侠已经赫然站在他面前，突然手机遭到连环轰炸，西亚发来短信让他赶快回来。劳瑞被绑架了
。女侠膀胱一撇，发现罗若有麻烦，立刻一个鹞子翻身冲出藏身所。罗若此时已经被架上了软管，马修斯要当着昆汀的面把她变成娃娃。这是自己最后一个女儿，昆汀低三下四各种祈求，然而马修斯只想报复她。液体距离罗若的口腔越来越近，昆汀只能让女儿闭上眼睛，不要害怕。就在此时，一支利剑划破空气，绿箭侠赶到救下妇女，帮手一来，昆汀大喊着让他抓住这个沙滩之子。然而没等绿箭侠出手，女侠从天而降，两根甩棍合二为一，打得马修斯啪啪作响。凭借对工厂的熟悉，马修斯立刻展开反打，皮话还没说完，就被奥利弗两剑刺穿肩膀，没来及将其抓捕，女侠一记飞刀硬夺了男人的性命，消失在夜空，深藏功与名。而罗若也终于顿悟，当初奥利弗一再警告他晚上别去贫民区，自己不听劝，就是固执，甚至连累了汤米。正如昆汀所说，汤米的死跟绿箭侠没有半毛钱关系。昆汀心想，你他妈终于想通了，却还是耐心安抚女儿。绿箭侠救了自己，也救了罗若，这个恩情，昆汀一辈子也报答不了，千言万语只能化作感谢。而女侠这边被黑剑装扮的刺客包围，雷小谷下达最后通牒，命令他马上返回刺客联盟。女侠毫不留情，把这个送信人干掉，装作什么事都没发生。当然，婚姻集团的内战还没有结束，伊丽莎白还在尝试各种办法吞并奥利弗的股份，奥利弗甚至都不打算见他，每晚照常打击罪犯，维护治安。最近，一批小混混不知哪来的途径得到了一批军用武器，搞得奥利弗他们摸不着头脑。晚上参加宴会时碰到了布拉德，这个男人用命在守护贫民区，自然知道点小道消息。一个自称市长的罪犯与军方的人勾结，收购大批武器，准备掀起混乱，打出自己的一片事业。宴会进行到一半，费里西蒂突然想到了什么，拉着奥利弗在角落偷偷 talk 了一下。女侠三番几次出现在绿箭侠身边。我们都以为他是在模仿绿箭侠，实际上他可能是在跟踪罗若。想法一出，奥利弗细思极恐，当晚就暗中保护了罗若。女侠果真是在跟踪罗若，奥利弗打了他一个措手不及。摘下面罩的一瞬间，奥利弗懵逼了，这不就是六年前被葬进大海的 s a r a 吗？回忆总想哭，一个人太孤独。奥利弗都想不通是啥情况，就被 s a r a 从眼前逃走。回到地堡，奥利弗老泪纵横。五年间，自己都被折磨成什么逼样了？萨拉经历什么，他都不敢去想啊！当初是自己拉着他上了船，现在该怎么告诉昆汀他们？萨拉本人这头也不怎么好过，现在成了刺客联盟的杀手，早就不再是以前亭亭玉立的邻家少女了。这次强行对抗雷小谷，回京城保护家人已经犯了大错，可市长这个犯罪分子还得解决。奥利弗想了一个安全的办法，他斥巨资给布拉德，让他赞助贫民区所有家庭。前提是上交所有武器，这样做两全其美。而市长今晚又购进了一批武器，军方通常会在每个武器箱里放置追踪器。市长这个人啊，过于严谨，提前屏蔽了追踪器。巧的是，这套系统是由奎因集团科技部门研发的。菲利西蒂反其道而行，又启动了追踪系统。于是乎，市长的当前位置就出现在了奥利弗面前。跑过去，刚开战，市长就已经溜了。回去路上碰到了 s a r a 他不希望奥利弗把真相告诉昆汀他们。谈及当年的事儿，两个人都选择了不回答。奥利弗也隐瞒了斯莱德当时的下场。谈话间，昆汀就这么巧的也来到了夜店。罗若最近酗酒成性，萎靡不振，他希望奥利弗能去劝劝他。老爹与自己只隔了一个门的距离，萨瑞却没有勇气面对，哪怕是去打个招呼。接受了昆汀的 talk 任务，奥利弗立刻起身去执行。而贫民区这边。已经开始进行上缴换钱的活动，罗伊把家底儿都上交了，还碰上了萨拉身边的女孩心。碍于西亚在场，两个人不敢提及治安维持者的事儿。短短三个小时，收缴了两百把武器。巴拉德也没有想到有钱能这么方便，他开始对奥利弗有了新的看法。也许这个富二代真的有意悔改呢？长时间接触，甚至有了种哥们儿般的感觉。市长带领一帮武装分子赶到，他的目的就是要宣告自己的主权。贫民区这片有啥风吹草动，都要经过自己的同意。言外之意，这场上缴活动不合法。布拉德自然不允许这种人嚣张。眼看着枪口转向了布拉德，奥利弗飞身将他扑倒，子弹在两人头顶呼啸而过。这场袭击造成了几名人员伤亡。菲利西蒂借用了 FBI 面部识别系统。查出了市长的身份以及真名，李德。李德从小生活在各种寄养家庭，其中和一个叫巴恩斯的男孩当过组建家庭。而这个巴恩斯参过军，打过仗，不用想都知道，此人就是售卖军方武器的人。而今晚，他还会把一车武器运往星城。
。这要让李德拿到这整车的装备，那还了得？这次行动，奥利弗将和萨瑞尔组队，不为别的。就因为白天袭击里新受了伤，武器准时运输到了贫民区。奥利弗和萨瑞那是过抗的交强，默契程度自然不用多说。对付一群武装混混轻而易举，临时交换了武器都可以轻松虐菜。萨瑞打算把李德就地正法，仁慈之心可拯救不了这座城市，可他又拗不过奥利弗，也只能作罢。隔天又是两条新闻抢占热搜：兴城实验室的粒子加速器遭到百姓抵制。贫民区收缴了超过八百余把武器，为此次活动慷慨解囊的奥利弗选择了匿名，别人不知道，布拉德可清楚。加上一笔救命之恩，今日起，他们准备携手重建贫民区。新也因为及时抢救捡回一条命，这还多亏了洛伊和西亚第一时间送他来了医院。而李德在被抓进监狱前，被神秘人带走。一管子鬼液体被注入体内，瞬间七窍流血。神秘人要打造一支军队解救这座城市。当他摘下面具，却是布拉德的面孔。此人隐藏极深呐、啊！我是瓜皮儿，下期见。